یہ دور ہے انیس سو ستتر کا اور تحریک نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں پاکستان پر ضیاء الحق کی حکومت قائم ہو چکی ہے بھٹو کی پھانسی کے رد عمل میں پیپلز پارٹی دو دھڑوں میں بٹ گئی بھٹو کی بیٹی بے نظیر نے سیاسی جد و جہد کا فیصلہ کیا جبکہ بھٹو کے دونوں بیٹے مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو افغانستان چلے گئے اور ایک مسلح تنظیم الزلفکار قائم کر لی انہوں نے جنرل ضیاء کو قتل کرنے کی متعدد کوششیں بھی کیں الزلفکار نے انیس سو اکیاسی میں پی آئی اے کا طیارہ اغوا کر کے کابل میں اتار لیا الزلفکار نے طیارے کے بدلے جنرل ضیاء سے اپنے پچپن ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا یہ ہائی جیکنگ تیرہ دن تک جاری رہی اس دوران شاہ نواز کے ساتھی ہائی جیکر سلام اللہ ٹیپو نے میجر طارق کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور طیارے سے نیچے پھینک دیا اس حادثے کے بعد ضیاء الحق کو ہائی جیکرز کے مطالبات ماننے پڑے لیکن اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ظلفکار کے شریک بانی شاہ نواز بھٹو فرانس میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے اور وہ شخص جس نے میجر طارق کو گولی ماری تھی اسے کابل میں پھانسی دے دی گئی ضیاء الحق نے پہلی تقریر میں نوے دن کے اندر انتخابات کروانے اور اقتدار جمہوری حکومت کو منتقل کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے نوے دن میں دراصل گیارہ سال اور بیالیس دن چھپے ہوئے تھے ضیاء الحق ایک ذہین اور سخت گیر ڈکٹیٹر تھے ذہین اس طرح کہ انہوں نے جنرل ایوب کے انجام سے سبق سیکھتے ہوئے آرمی چیف کا عہدہ تا دم مرگ اپنے پاس رکھا کیونکہ جنرل ایوب کے عہدہ چھوڑنے پر نئے آرمی چیف جنرل یاہیہ نے ان کی چھٹی کروا دی تھی سخت گیر اس طرح کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی ان کی پوری توجہ پیپلز پارٹی کو کچلنے پر لگی رہی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سرعام کوڑے مارے گئے جب بینظیر بھٹو کی والدہ نصرت بھٹو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کارکنوں سے ملنے آئیں تو ان پر لاٹھی چارج کیا گیا اس لاٹھی چارج سے نصرت بھٹو کو سر پر شدید چوٹیں آئیں لیکن سر گنگا رام ہسپتال میں ڈاکٹرز کو ان کے فوری علاج سے روک دیا گیا بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے نصرت بھٹو کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا اور آخری عمر میں وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی بے نظیر بھٹو کو بھی انیس سو چوراسی میں جیل سے نکال کر جلا وطن کر دیا گیا پیپلز پارٹی ہی نہیں ضیاء الحق نے صحافت کو بھی زنجیروں میں جکڑے رکھا فوجی افسر اخبارات میں جاتے اور چھپنے سے پہلے تمام خبروں کا جائزہ لیتے اگر کوئی خبر ضیاء حکومت کے خلاف ہوتی تو اسے نکال دیا جاتا اسی لیے اکثر مساوات خالی شائع ہوتا اور دیکھنے والے سمجھ جاتے کہ خالی جگہ پر ایسی خبریں تھیں جنہیں ضیاء حکومت نے سینسر کر دیا ہے روز روز کی سینسرشپ سے اکتا کر مارشاء اللہ حکام نے پندرہ اکتوبر انیس سو اناسی کو روزنامہ مساوات اور روزنامہ صداقت بند ہی کر دیے اردو کے معروف شاعر حبیب جالب کو بھی ضیاء دور میں زد و کوپ کیا گیا حبیب جالب نے ضیاء آمریت کے خلاف کئی نظمیں لکھیں ظلمت کو ضیاء سر سر کو سبا بندے کو خدا کیا لکھنا کیا لکھنا جہاں جنرل ضیاء پیپلز پارٹی کو کچلنے میں مصروف تھے وہیں ان کے نئے سیاسی اتحادی بھی پیدا ہو رہے تھے پنجاب میں چودھری ظہور الہی اور نواز شریف ان کے مضبوط اتحادی تھے ضیاء الحق پر الزام ہے کہ انہوں نے سندھ میں لسانی عصبیت کو ہوا دی اور پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے مہاجر قومی موومنٹ کو کھڑا کیا ضیاء الحق کے دور میں پہلی بار سرعام پھانسیاں دینے کا رواج بھی شروع ہوا اس حوالے سے ایک اہم واقعہ لاہور میں پیش آیا لاہور کے تاجر احمد داؤد کے اکلوتے بیٹے اجاز عرف پپو کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا جنرل ضیاء کے حکم پر اجاز کے قاتلوں کو کیمپ جیل لاہور کے باہر پھانسی پر لٹکا دیا گیا اس منظر کو لاتعداد لوگوں نے دیکھا ان سخت سزاؤں کے باعث جرائم میں کسی حد تک کمی آئی تاہم قوانین میں ترامیم کی وجہ سے کئی معصوموں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا ساہیوال میں ایک تیرہ سال کی اندھی لڑکی صفیہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا لیکن جج نے چار گواہ نہ پیش کرنے پر اسے کوڑوں کی سزا سنا دی تب آسمہ جہانگیر نے اس کا مقدمہ لڑا اور چھ ماہ بعد اسے بری کروا لیا پاکستان کی کہانی کے سنسنی خیز واقعات کا سلسلہ جاری ہے ضیاء الحق کی کہانی بھی ابھی ختم نہیں ہوئی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تو پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز نے کیا کردار ادا کیا 
और यह भी बताएंगे कि जनरल जयाउल हक ने भारत की सरजमीन पर खड़े होकर भारत को क्या धमकी दी और क्यों धमकी दी देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट आपको फौरन मिल सके कमेंट्स शेयर और लाइक भी जरूर कीजिए ताकि हम सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं।